இந்த வீடியோவில் லிமிட் ஆப்ஷன் வச்சு எப்படி ஒரு டூல் பாத் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு டூல் பாத் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டூல் பாத்தில் ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் போனோம்னா ஸோ இந்த செட்டிங் பேஜில் நமக்கு இங்கே மேலே ரெண்டு ஐக்கான் இருக்கும் ஒன்று வந்து திருப்பியும் அந்த டூல் பாத்தை எடிட் பண்ணுறதுக்கு சேம் ஸ்ட்ராட்டஜியை எடிட் பண்ணுறதுக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூல் பாத்தை இனியர் தடவை காப்பி பண்ணுறதுக்கும் இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் பட்டன் அனுப்பினீங்கன்னா சேம் டூல் பாத்தை எடிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அடுத்த பட்டன் வந்து உங்களுக்கு இது இந்த சேம் டூல் பாத்தை இனியர் தடவை காப்பி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இனியர் டூல் பாத் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இங்கே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து லிமிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லிமிட்ஸில் நமக்கு மூணு டைப்பாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஒன்று பவுண்ட்ரி வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இனி ஒன்று பிளாக்கு இனி ஒன்று ஜட் லிமிட்ஸ் வச்சும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜட் லிமிட்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணால் போதும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி எம்எம் வரைக்கும் டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படி போதும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு டெப்த் வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இங்கே இருக்கிற ஏரோ மார்க் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டெப்த் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு மேக்சிமம் ஜீரோவில் இருந்துட்டு மைனஸ் நைன்டி பாயிண்ட் சம்திங் வரைக்கும் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா ஸோ திருப்பியும் நம்ம பவர் மில் வார்னிங் பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது நம்ம ரேம்பிங் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது தான் இதை ஹைலைட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நான் ஓகே பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே இந்த வியூ ஒயர் ஃப்ரேம் மாடலை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேக்சிமம் ஜட் ஹைட்ஸ் எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறோமோ அது வரைக்கும் மட்டும்தான் டூல் பாத் க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ அதுக்கு கீழே அது போகாது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மினிமம் லிமிட்டில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதே வந்துட்டு திருப்பியும் நான் காப்பி பண்ணிடுறேன் அதில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மேக்சிமம் லிமிட் ஆன் பண்ணி இப்போ அதுலேருந்து அது வரைக்கும் அதாவது மைனஸ் நைன்டீன்லேருந்து டெப்த்து மேக்சிமம் டெப்த் வரைக்கும் எப்படி கிளிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் திருப்பியும் அதே பேஜுக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ வந்து இங்கே வந்து மேக்சிமம் லிமிட் வந்து இப்போ எனக்கு நைன்டி இது வந்து நானே இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து மேக்சிமம் மாடலில் மேக்சிமம் என்ன டெப்த் இருக்கோ அது வரைக்கும் மிஷின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைன்னா வேற ஒரு வேல்யூ கூட வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா மைனஸ் நைன்டீன்லேருந்து நமக்கு கீழே இருக்கிறது வரைக்கும் கால்குலேட் ஆகும் இப்போ திருப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கிளியராக வந்து இந்த லெவல்லிருந்து கீழே வரைக்கும் டூல் பாத் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ஜட் லிமிட்டில் வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இங்கே பிளாக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பிளாக் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூல் பாத் எனேபிள் பண்ணுறேன் இதை வந்து செட்டிங்ஸ் போனோம் அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு லிமிட்ஸில் நமக்கு வந்துட்டு இந்த டூல் பாத்தை எடிட் பண்ணுறேன் நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அலோவ் டூல் அவுட் சைட் த பிளாக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி திருப்பியும் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா லிமிட் டூல் சென்டர் டு பிளாக் ஹெஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பியும் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் வியூலேருந்து நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூல் பாத் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அலோவ் டூல் அவுட் சைட் த பிளாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா டூல் பாத் கட்டிங் ஆக்ஷன் வந்து வெளியிலிருந்தே வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதே இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நம்ம லிமிட் டூல் பிளாக் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அது கட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸாக்டாக அதே ஷேப்பில் இருக்கும் பட் ஒன்லி அப்ரோச்சஸ் மட்டும்தான் வெளியில் வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்சஸும் இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்
யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு பிளாக் வந்து லிமிட் பண்ணுற மாதிரி உண்ட ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி வச்சு எப்படி லிமிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பவுண்ட்ரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ஒயர் ஃப்ரேம் மாடல் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுண்ட்ரியில் க்ரியேட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு வந்தோம்னா லாஸ்ட்டு யூசர் டிஃபைன் பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் இந்த ஸ்கெச் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு நான் ரெக்டாங்கிள் போட்டுக்கிறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு கிளாம்பிங் வருது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த சைடும் கிளாம்பிங் வரத மென்ஷன் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு பவுண்ட்ரி ஸோ இதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வெளியில் வந்துடுறேன் இப்போது திருப்பியும் ஷேடிங் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த டூல் பாத்தை காப்பி பண்ணுறேன் ஸோ காப்பி பண்ணுறதுக்கு வேற ஒரு மெத்தட் எடிட்டில் போனீங்கன்னா காப்பி டூல் பாத் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த டூல் பாத்தை ஓப்பன் பண்ணோம்னா செட்டிங்ஸில் நான் இந்த டூல் பாத்தை திருப்பியும் ரீஎடிட் பண்ண போகிறேன் அதில் லிமிட் ஆப்ஷனில் உள்ள போய் அந்த பவுண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம இங்கே பவுண்ட்ரி ச க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த பவுண்ட்ரியை இங்கே செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போது நான் வந்துட்டு இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் இது வந்து இந்த டூல் பாத்து எதுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லலாம் ஒன்று கீப் இன்சைடுனா டூல் பாத் வந்து இதுக்கு உள்ளே மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகும் கீப் அவுட் சைட்னா இதுக்கு வெளியில் மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம கிளாம்பிங் பொஷனுங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறனால கீப் அவுட் சைடுங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி இந்த கிளாம்பிங் பொஷன் வந்துட்டு அந்த பவுண்ட்ரிக்கு வெளியில் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இதைய ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்ட்ரிக்கும் ஒரு சின்ன லிமிட் இருக்குது அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து டூல் வந்து சென்டர் வந்து லிமிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பவுண்ட்ரிக்கு வெளியில் போகாத மாதிரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னா ஃபெரி ஃபெரி வந்து டூல் ஃபெரி ஃபெரி வந்து அந்த பவுண்ட்ரியோட லிமிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு இந்த பவுண்ட்ரியோட லைன் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து அந்த டூல் சென்டர் வரைக்கும் அது அப்ரோச் ஆகும் இனியன் வந்து ஃபெரி ஃபெரியோட நின்றும் ஸோ இது வந்து மேலேருந்து நம்ம அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்த நான் கண்ட்ரோல் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களோட கீபோர்டில் இப்போ வந்துட்டு இந்த டூல் சென்டர் அப்படின்னா இந்த டூல் சென்டர் வரைக்கும் இப்படி ஆகும் இப்படி போகும் டூல் ஃபெரி ஃபெரி அப்படின்னா இங்கே வெளியில் இப்போ நம்ம பவுண்ட்ரியில் கீப் அவுட் சைடு அப்படிங்கிற வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி டூல் ஃபெரி ஃபெரியோட நின்றும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வச்சு நாம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் டூல் ஃபெரி ஃபெரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கீப் அவுட் சைடில் இப்போ பிளாக்கோட லிமிட்டையும் நான் டூல் சென்டர் வந்து பிளாக்கோட எஜ்ஜு வரைக்கும் லிமிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கால்குலேட் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வர்ற டூல் பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுண்ட்ரிக்குள்ளே உங்களுக்கு டூல் பாத் என்ட்ரு ஆகவே என்ட்ரு ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த டூல் பாத் என்ட்ரி ஆகாது ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம டூல் பாத் பவுண்ட்ரி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்த்தோம் 